Hai hey YouTube semua, selamat berjumpa kembali di channel ini. Di sini ada sebuah rice cooker ya. Ini rice cooker katanya rusak dan diantarkan ke tempat saya ini untuk minta diservis ya. Sedangkan kerusakannya rice cooker ini katanya punya sebenarnya masih menyala, tapi untuk proses memasaknya nasinya belum matang, tapi sudah terhenti sedangkan di sini untuk tombol jogging ini ke bawah biasanya ini belum ceklek ya atau belum kembali ke, ke atas lagi jadi untuk kerusakan rice cooker seperti ini saya akan bagikan bagaimana caranya nanti di sini kita simak sampai YouTube saya coba colokkan di sini sudah menyala ini lampu bagian pemanas dan sekarang kita coba untuk tombol jogging ini lampunya menyala tapi redup jadi kita langsung bongkar saja dan kita akan perbaiki silahkan simak tapi jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat tentunya dari channel ini Oke kita lanjutkan sahabat YouTube. Scrub di bagian bawah kita lepas terlebih dahulu. Scrubnya ada satu buah saja di bagian bawah. Kemudian kita cari scrub yang bagian samping. Terkadang ini untuk scrub bagian samping tidak ada ya untuk merek lain. Dan ini untuk merek Miyako ya. Ini ada satu scrub di bagian samping kita lepas juga. Setelah terlepas kita lanjutkan untuk mulai membuka penutup bawahnya ini dan lebih enaknya kita jongkel memakai obeng saja ya jadi untuk obeng kita masukkan di bagian kabel ini jadi di sini lebih mudah kita membukanya sekarang sudah terbuka sahabat youtube kita lanjutkan untuk melepas kabelnya setelah terbuka kemudian apa yang kita lakukan sahabat youtube di sini kita simak sahabat youtube ada sebuah termofose yang terhubung dengan kabel AC ke bagian elemen pemanas ini di sini jangan ragu sahabat youtube kita lepas saja untuk bagian termofose ini kita perlu bantuan obeng jika tang karena biasanya ini agak keras ya jadi kita perlu bantuan tang untuk melepas sekrup di bagian elemen ini dan silahkan diperhatikan sahabat youtube untuk termofuso ini terbungkus dengan isolator dan di dalamnya ini adalah termofuso jadi termofuso sendiri ini fungsinya untuk mengontrol suhu ya jadi apabila suhu di elemen sudah terlalu over atau mungkin terlalu panas di rumah busa ini akan berhenti mengalirkan arus ya jadi kita tak usah ragu apabila menemui rice cooker dengan kerusakan yang seperti ini tadi kita lepas rumah busanya dan kita sambungkan langsung saja ya jadi kita tidak perlu biaya dan rice cooker kita menjadi normal kembali tapi di sini sahabat YouTube saya jelaskan lebih amannya kita ganti termofusenya ya supaya kabel AC nya tidak ikutan panas yang dapat menyebabkan kabel AC nya ini ikutan panas kemudian meleleh ya sama YouTube dan takutnya nanti terbakar di sini saya nyalakan masih normal ya sama YouTube juga bagian choking atau memasaknya ini menjadi normal kembali dengan cara yang seperti ini tadi kita lanjutkan sampai youtube ini bikin indikator choking ini ternyata masih redup dan yang perlu kita cek adalah bagian lampunya di sini ada pengait ya yang ada di dalamnya di sini kita coba bongkar dan menekan bagian dalamnya 
dan akhirnya di sini sudah bisa lepas ya sahabat YouTube dan setelah kita perhatikan di sini ternyata terbakar ya sahabat YouTube hingga sudah tidak tersambung lagi kita bongkar dan kita sambungkan kembali saja agar lampunya menyala terang kembali Oke, okay, sahabat YouTube, setelah kita sambung, kita kembalikan. Kita pasangkan kembali ke dudukannya. Dan setelah ini, coba kita nyalakan. Apakah lampunya bisa terang kembali? Adalah kita simak. Oke, okay, di sini sudah menyala sahabat YouTube. Coba kita alihkan ke bagian joking dan kita perhatikan di sini sahabat YouTube lampunya sudah terang atau sudah normal kembali dan setelah ini kita kembalikan ya sahabat YouTube tutupnya dan sampai di sini saja tutorial dari saya semoga bermanfaat semoga konten ini menambah ilmu untuk kita semua silahkan like dan subscribe yang belum subscribe juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel ini terima kasih